നമസ്കാരം മിയാവാക്കി മാതൃകയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ചെടികൾ നമ്മൾ നേരെ തൈകൾ നേഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഒഴിച്ചു വെക്കുകയല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ തൈകൾ ഒരു രണ്ട് മാസം രണ്ടര മാസം വളർത്തിയ ശേഷമാണ് എടുത്ത് വെക്കുന്നത് അത് ഒരു പ്രധാന കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഈ ചെടികളുടെ വേര് നന്നായിട്ട് വികസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ചെടികൾ പലപ്പോഴും നോക്കുമ്പോൾ കാണാം അതൊരു മൺകട്ടയാണ് ഈ ചെടി വരുന്നത് ഒരു മൺകട്ടയിൽ ആണ് അതിൻ്റെ ചൂട് പക്ഷേ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ രണ്ട് ദിവസം നേഴ്സറിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ചെടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ തല്ലി പൊട്ടിക്കേണ്ടി വരും അത്ര കട്ടിയായിട്ട് ആ മണ്ണ് ഇരിക്കും അത് നേഴ്സറിക്കാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല കാരണം ഇത്ര അധികം ചെടി ദിവസം പതിനായിരം ചെടി വെച്ച് നടുകയും അത് വിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന കിട്ടുന്ന മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് അത് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോട്ടിങ് മിക്സൃതം അതായത് ചകിരിച്ചോറ് ചാണകം ഉമ്മി മണ്ണ് ഇതെല്ലാം വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ അപ്പോൾ നാലിലൊന്ന് ഭാഗമായിരിക്കും ഇതിൽ ഓരോന്നും ചകിരിച്ചോറ് ഇടുന്നത് മണ്ണിൽ നനവ് നിൽക്കാനായിട്ടാണ് ഉമ്മി ഇടുന്നത് അത് കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് അതിന് പകരം ചിന്തേര് അഥവാ മരം കടച്ചിൽ ചീകൾ ഈ ഫർണിച്ചറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മരം ചീകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ചീകളുകൾ ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ ചാണകം വളമായിട്ട് ചേർക്കുന്നതാണ് മണ്ണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിനൊരു ബേസ് വേണം അതുകൊണ്ട് മണ്ണൂടെ ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഈ മൂ നാല് സാധനങ്ങൾ കൂട്ടിയിളക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മിശ്രിതം അത് വളരെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയൊരു മിശ്രിതമായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റല്ല ഇളകിയ ഒരു മിശ്രിതമായിരിക്കും കാരണം അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് ഉറക്കില്ല അത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിരിക്കുന്ന താമസിച്ചു പോയാലും അത് പൊടിഞ്ഞു പോകുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഉറച്ച് ഒരു കട്ടയായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് ചെടികളെ ഇളക്കിയെടുത്ത് നടേണ്ടത് അങ്ങനെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ചെടിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള വേരിന് ചുറ്റുമുള്ള മണ്ണുകൾ തല്ലി പൊട്ടിച്ച് കളയണം കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മണ്ണോടെ ഇരുത്താൽ അതൊരു കട്ടയായിട്ട് തന്നെ നടുക്കിയിരിക്കും പിന്നെയും വെള്ളം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അലുക്കുകയും വെള്ളം ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അത് കട്ടയാകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കി ഇതിനെ ഈ നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയ മിശ്രിതത്തിൽ ഒരു ചട്ടിയിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഗ്രോ ബാഗ് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഗ്രോ ബാഗ് റീയൂസബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് രണ്ടാമത് വീണ്ടും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടാണ് അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കാൻ നേരത്തും അത് പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്രോ ബാഗിൽ നിന്നൊരു ചെടി കുടഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അത് മുഴുവനായിട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ചട്ടിയാകുമ്പോൾ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കേട് വരാതെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ചട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ പൊതുവെ നിഷിദ്ധമായ ഒരു സംഗതിയാണെങ്കിലും ഈ പല തവണ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ചട്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഒരു കോസ് കമ്പോണൻറ്റും ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും വില കുറവ് പ്ലാസ്റ്റിക് ചട്ടിക്ക് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ ചെടി എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം കാരണം ഈ ചട്ടിയുടെ ഷെയ്പ്പ് അതൊരു കോണിക്കൽ ഒരു ഷെയ്പ്പാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പം വണ്ണം കൂടി വരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അപ്പോൾ അത് കമത്തി തട്ടിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ആ കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ചട്ടിയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ആ ഒന്നോ രണ്ടോ ചെടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൺചട്ടിയോ ഇതൊക്കെ പോകാം പക്ഷേ പത്തോ ആയിരമോ ചെടി വെക്കുമ്പോൾ അത് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ പ്രാവിമായിട്ട് അതിലൊരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ഒരുപാട് അധിക ചിലവും വരും പിന്നെ ഇത് ചട്ടിയിൽ ചെടി നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെ എടുക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഈ വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ പലരും ചെടി എടുക്കാനായിട്ട് അതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാറുണ്ട് അത് ശരിയായ ഒരു രീതിയല്ല കാരണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ചെടിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മണ്ണ് ഇളകിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചെടിയുടെ വേരിന് ചുറ്റുമുള്ള മണ്ണ് നമ്മൾ കൊച്ചുകുട്ടികൾ ആ മണ്ണപ്പം ഉണ്ടാക്കി കളിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പണ്ട് കണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഫ്ലാറ്റിൽ മണ്ണപ്പം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ മണ്ണ് വാരി അവർ ചിരട്ട നിറച്ചിട്ട് അത് അമർത്തിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ ചിരട്ടയുടെ ആകൃതി ആ മണ്ണിന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചട്ടിക്ക് അകത്ത് നിൽക്കുന്ന ചെടിയിൽ നമ്മൾ പറിക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ നിർത്തുക ഈ പറിച്ച് നടന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം അതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാതിരിക്കുക എന്നിട്ട് ആ ചട്ടി എടുത്ത് കമത്തി പിടിച്ച് അതിൻ്റെ മൂട്ടിൽ ചുവട്ടിൽ ചെറുതായിട്ട് രണ്ട് തട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെടി വേരോടെ ഒരു ബ്ലോക്കായിട്ട് ഇളകി വരും ആ സാധനം അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് മണ്ണിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഉചിതമായ രീതി ഇത് വളരെ